ওয়েলকাম টু মাই ভিলেজ বাংলা চ্যানেল আমার ছোট ছোট বন্ধুরা আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো আজকে আমরা লেসন ফাইভ ক্লাস ফোরের মিটিং বা রেমিয়া সম্পর্কে পড়ব তো ফার্স্ট সামেটি পরীক্ষা হয়ে গেছে এরপরে আজকে আমি শুরু করছি এখান থেকে তোমাদের সেকেন্ড সামেটি পরীক্ষা স্টার্ট হবে ওয়ান ইউর মার্ক কি দেওয়া রয়েছে রিড অ্যালাউড দি নেমস অব দিজ অ্যানিম্যালস দিজ অ্যানিম্যালস এই প্রাণীগুলির নাম উচ্চস্বরে মানে জোরে জোরে পড়ো নাও রাইড দি নেমস ইন দি ফ্রোফার কলমস এই কলম দেওয়া আছে একটা দুটো সেগুলো উপযুক্ত জায়গাতে যেটা যেদিকে লিখতে হবে সেটা সেই দিকে তোমাকে লিখতে হবে তাহলে নামগুলো কি আছে অ্যানিম্যালসের খাও গরু আমরা সবাই জানি এটা লায়ন সিংহ এটাও জানি ডিয়ার হরিণ এটাও জানি গট ছাগল চারটাই আমাদের খুব পরিচিত নাম এবার ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল মানে যেগুলো গৃহপালিত অর্থাৎ আমরা বাড়িতে পুষি সে সমস্ত অ্যানিম্যালগুলোর নাম এদিকে লিখতে হবে এবং ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল মানে বন্য জন্তু যেগুলো আমরা বাড়িতে পুষি না অর্থাৎ পোষ মানেও না সেইগুলো হচ্ছে ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল যেমন খাও কাউটা হচ্ছে আমরা বাড়িতে পুষি তাহলে কাউটা লিখব এদিকে সি ও ডাব্লিউ এবং আরেকটা হচ্ছে গোট ছাগল আমরা বাড়িতে পুষি জি ও এ ঠি গোট হয়ে গেল নেক্সট ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল তাহলে দুটো থাকলো লায়ন এবং ডিয়ার লায়ন তো সিংহ এল আই ও এন লায়ন এবং ডিয়ার হরিণ ডি ডাবল ই আর ডিয়ার হরিণ এবার নিচে একটু রয়েছে পড়া সেটা কি দি ডেসক্রিপশন অফ অ্যান অ্যানিম্যাল ইজ গিভেন বিলো একটা পশুর বিবরণ নিচে দেওয়া রয়েছে নেম দি অ্যানিম্যাল পশুটার নাম বলো আই অ্যাম আ ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল আমি হচ্ছি একটা বন্য জন্তু আই হ্যাভ স্ট্রাইপস অন মাই বডি আমার গায়ে দাগ রয়েছে আই রো আমি গর্জন করি The সুন্দর বনস ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট লিভিং এরিয়াজ সুন্দরবন হলো আমার একটা থাকার অন্যতম প্রিয় জায়গা হু এম আই আমি কে বলো তো এটা আমরা সবাই জানতে পাচ্ছি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রো তার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার টাইগার সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে চলো পড়ি টু ব্রাদার্স দুই ভাই টু দুই ব্রাদার্স ভাই তাদের নাম কি সুবল অ্যান্ড মাদল লিভড ইন আ ভিলেজ ইন দি সুন্দরবন্স দুই ভাই সুবল আর মাদল লিভ মানে বাস করা ইন আ ভিলেজ ইন দি সুন্দরবন্স সুন্দরবনের একটা গ্রামে তারা থাকত দি সুন্দরবন্স ইজ সুন্দরবন হলো কি ইন দি এক্সট্রিম সাউথ অফ বেঙ্গল বেঙ্গলের একবারে দক্ষিণ প্রান্তে যেখানে দীঘা রয়েছে সমুদ্র রয়েছে সেই সমুদ্রের ঠিক তীরে সুন্দরবন আমাদের পশ্চিমবাংলার একদম দক্ষিণে তারপরে শুধু জল আর জল সেই দিক আর কোনো রাজ্য নেই ইট ইজ অ ফ্লেস অফ রিভার্স ওয়াটারওয়েজ অ্যান্ড জঙ্গলস এটা হচ্ছে ইট ইজ এ প্লেস এটা হচ্ছে একটা জায়গা কিসের অফ রিভার্স নদীর ওয়াটারওয়েজ জলপথের অ্যান্ড জঙ্গলস এবং জঙ্গল অর্থাৎ এটা হচ্ছে জঙ্গল জলপথ বা খাল খাল বিল এবং নদীর নালার জায়গা সুবল অ্যান্ড মাদল অন আট সুবল এবং মাদলের একটা নিজস্ব নৌকা ছিল অর্থাৎ তার একটা নৌকার মালিক ছিল ওন মানে হচ্ছে মালিকা মালিক কোনো কিছুর হওয়া ওয়ান ডে একদিন দে ওয়ার সেলিং ডাউন তারা সেল সেলিং ডাউন মানে বেয়ে চলা নৌকা বেয়ে চলা অর্থাৎ তারা নৌকা বেয়ে চলেছিল দি মাতলা রিভার মাতলা রিভারে আমরা আমাদের এখানে যেমন গঙ্গা নদী রয়েছে পদ্মা নদী রয়েছে তেমনই সুন্দরবনের একটা নদীর নাম হচ্ছে মাতলা রিভার অর্থাৎ মাতলা রিভারে ইট ওয়াজ আর্লি মর্নিং তখন খুব সকাল বেলা ছিল দে ওয়ার গোয়িং ডিপ ইন টু দ্য ফরেস্ট তারা বনের গভীরে যাচ্ছিল দে ওয়ার গোয়িং তারা যাচ্ছিল ডিপ গভীরে 
দি ফরেস্ট বনের আমরা যখন কোন একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গার দিকে যাই তখন ইনটু তার আগে বসে তাহলে বনের ভিতরে যাচ্ছি তার আগে ওই জন্য ইনটু ব্যবহৃত হয়েছে দে ওয়ার আউট টু কালেক্ট ড্রাই ব্রাঞ্চেজ ফর ফুয়েল দে ওয়ার আউট টু কালেক্ট তারা বেরিয়েছিল সংগ্রহ করতে কি সংগ্রহ করতে ড্রাই শুকনো ব্রাঞ্চেজ ডালপালা ফর ফুয়েল জ্বালানির জন্য সুবল হ্যাড নেভার গান সুবল কখনোই যায়নি ইন্টু দি ডিপ ফরেস্ট বিফোর বিফোর মানে আগে ডিপ ফরেস্ট গভীর অরণ্যে অর্থাৎ এর আগে সুবল গভীর অরণ্যে কখনোই যায়নি ইট ওয়াজ হি হি ইজ ফার্স্ট টাইম এটা ছিল তার প্রথমবার অ্যান্ড হি ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড সে খুবই উত্তেজিত ছিল ফ্রম বাসন্তী বাসন্তী থেকে ফ্রম মানে থেকে বাসন্তী থেকে দি রিভার ন্যারোয়েড ডাউন নদীটা সরু হয়ে গেছে বিয়ন্ড বাসন্তি দ্য রিভার ঠুক দ্য নেম অব বিদ্যা বাসন্তি থেকে বাসন্তি পর থেকে নদীটার নাম যেটা মাতলা রিভার ছিল সেই নদীটার নাম হয়ে গেছে বিদ্যা ইট ফ্লো এড সাউথ ফ্লো মানে হচ্ছে বয়ে চলা ইট ফ্লো এড সাউথ এটা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে অ্যাক্টিভিটি ওয়ান তো আমরা করিনি রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এফ ফর ফলস স্টেটমেন্টস ইন দি গিভেন বক্সেস গিভেন বক্সেস দেওয়া রয়েছে গিভ মানে দেওয়া গিভেন মানে প্রদত্ত মানে যেটা দেওয়া হয়ে গেছে যে দেওয়া রয়েছে বক্স এক দুই তিন চারটা বক্স এই বক্সে যদি এই চারটা বাক্য রয়েছে চারটা বাক্যকে আমরা স্টেটমেন্ট বলছি এখানে যদি এই বাক্যটা সত্য হয় তাহলে টি লিখব আমরা জানি অলরেডি এটা তো দি সুন্দর বন্স ইজ তা সরি ইজ ইন দ্য নর্থ অফ বেঙ্গল এটা তো একদমই ফলস এটা আমরা আগেই বুঝতে পারছি কারণ পড়াতে আমরা দেখেছি যে এক্সট্রিম সাউথ অফ বেঙ্গল তাহলে এখানে নর্থ বলছে উত্তর দিক তাহলে এটা ভুল তাহলে এটা লিখবো এফ সুবল অ্যান্ড মাদল হ্যাড আ বোট সুবল এবং মাদলের একটা নৌকা ছিল অবশ্যই ছিল তাহলে এটা হচ্ছে টি ইট ওয়াজ সুবলস ফার্স্ট জার্নি ইন টু দি ডিপ ফরেস্ট এটা ছিল গভীর অরণ্যে সুবলের প্রথম একটা জার্নি অবশ্যই সুবল হ্যাড নেভার গান টু অবশ্যই এটা টি দ্য রিভার বিয়ন্ড বাসন্তি ইজ কলড মাতলা দ্য রিভার বিয়ন্ড বাসন্তি বাসন্তির পর থেকে সেটাকে মাতলা বলছে না এটাকে বিদ্যা বলছে তাহলে এটা হচ্ছে এফ লেটস কন্টিনিউ মাদল ওয়াজ এলদার ব্রাদার মাদল ছিল বড় ভাই হি হ্যাড আ লট অফ এক্সপিরিয়েন্স এক্সপিরিয়েন্স তার অনেক অভিজ্ঞতা ছিল এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে অভিজ্ঞতা এক্সপিরিয়েন্স হ্যাভ ইউ এভার সিন আর টাইগার সুবল আস্ট হিম এগার্লি সুবল তাকে আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো তুমি কি কখনো বাঘ দেখেছ নো মাদল সেইড মাদল বলল না বারেমিয়া ইজ আ স্ট্রেঞ্জ ক্রিয়েচার বরমিয়া তো হলো একটা অদ্ভুত ধরনের প্রাণী ইট ইজ পাওয়ারফুল কুইক অ্যান্ড সাইলেন্ট এটা হচ্ছে খুব শক্তিশালী খিফ্রো এবং চুপচাপ ইট খ্যান স্ন্যাচ এ ফ্রে আ ফ্রে অ্যাট উইল এটা যখন ইচ্ছা হয় তখনই তার শিকারকে ছিনিয়ে নেয় প্রে মানে হচ্ছে শিকারি শিকার শিকার মানে বাঘ হচ্ছে শিকারি এবং বাঘ ধর হরিণকে খাই তো হরিণ হচ্ছে শিকার সে শিকার হচ্ছে তাহলে প্রে আওয়ার সুন্দরবন ইজ আ ওয়াইল্ড ফ্লেস ইজ নট ইট সুবল আস্ট সুবল জিজ্ঞাসা করলো আমাদের সুন্দরবন হলো একটা ওয়াইল্ড ফ্লেস মানে একটা বন্য জায়গা তাই নয় কি দেয়ার আর স্নেকস টাইগার্স অ্যান্ড অ্যালিগেটার্স এখানে সাপ রয়েছে বাঘ রয়েছে এবং অ্যালিগেটার মানে হচ্ছে কুমির জাতীয় এক রকম প্রাণী কুমিরের মতোই দেখতে অনেকটা কিন্তু কুমির না ওই জন্য অ্যালিগেটার বলছে ইয়াস বাট অ্যানিম্যালস আর নট আওয়ার এনিমিলস হ্যাঁ কিন্তু পশুরা আমাদের কিন্তু শত্রু না ইন সুন্দরবন্স মেইন অ্যান্ড অ্যানিম্যালস লিভ টুগেদার মাদল সেইট মাদল বলল সুন্দরবনে মানুষ এবং পশুরা একসঙ্গেই থাকে দে ওয়ার সেলিং ডাউন তারা 
দা মাতলা রিভার তারা মাতলা রিভারে সরি বিদ্যা রিভার বিদ্যা রিভারে কি করছিল নৌকা বেয়ে যাচ্ছিল দা রিভার ওয়াটার ওয়াজ সালটি হেয়ার সালটি মানে নোনতা সল্ট মানে নুন সালটি মানে হচ্ছে নোনতা এখানকার নদীর জলটা নোনতা দ্য ওয়াটার্স অফ দ্য বে অফ বেঙ্গল মিক্সড উইথ দ্য রিভার আমরা তো জানি আই আগেই বলেছি সুন্দরবন হচ্ছে এমন একটা জায়গা অবস্থিত একদম এক্সট্রিম সাউথ অফ বেঙ্গল আমাদের পশ্চিমবঙ্গের একদম শেষ দিকে তারপরে রয়েছে সমুদ্র সমুদ্রের জল তো আমরা জানি যে লোনা হয় তোমরা যারা সমুদ্রে গিয়েছো তারা জানো যে সমুদ্রের জল খুব নন্তা হয় সেই সমুদ্রে নদী তো সমুদ্রে গিয়ে মেশে তো সেই সমুদ্রের জল মানে নদীর তীরবর্তী যে হালকা নদীটা ভিতর দিকেও কিন্তু সেই সমুদ্রের জলটা প্রবেশ করে ওই জন্য ওইখানে জলটা হচ্ছে নন্তা দ্য ওয়াটার্স অফ বে অফ বেঙ্গল অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের যে জল সেটা মিক্সড উইথ দ্য রিভার নদীর জলের সাথে মিশে যায় ডোন্ট ডিপ ইউর হ্যান্ড ইন টু দিপ ওয়াটার ওয়ান্ট মাদল মাদল সতর্ক করে দিয়ে বলল এই তোমার হাত কিন্তু জলে ডোবাবে না দেয়ার আর কামোটস ইন দি রিভার জলে কিন্তু নদীর জলে কিন্তু কামট রয়েছে কামট হচ্ছে এক ধরনের ফিস তীক্ষ্ণ দাঁতালা ফিস সুবল জার্ক হিজ হ্যান্ড অ্যাওয়ে জার্ক মানে আমরা জানি পড়েছি এর আগে জার্ক মানে হচ্ছে ঝাঁকুনি দেওয়া অর্থাৎ সুবল তার হাতটা ঝাঁকুনি দিয়ে সরিয়ে নিল আর দেখ কোডাইলস তারা কি ক্রোকোডাইল জিজ্ঞেসা করছে এই যে এগুলো কি ক্রোকোডাইল কুমির নো শেড মাদল মাদল বলল না ক্রোকোডাইলস আর বিগার ক্রোকোডাইল হলো অনেক বড় কামটস আর ক্রিয়েচারস অব দ্য ওয়াটার উইথ সার্প টিথ কামটসটা কি কামটস সম্পর্কে এখানে বলা রয়েছে কামটস আর ক্রিয়েচারস কামট হলো অফ ওয়াটার জলজ প্রাণী উইথ সার্প টিথ তীক্ষ্ণ দাঁত রয়েছে এর ইউ ক্যান লুজ ইউর হ্যান্ড এনি মোমেন্ট তুমি তোমার হাত যে কোনো মুহূর্তে হারাতে পারো অর্থাৎ এতটাই তীক্ষ্ণ ওদের দাঁত যে জলের মধ্যে ডোবালে যদি এভাবে কামড়ে নাই তাহলে সাথে সাথে কিন্তু হাতটাকে কেটে নেবে ওই জন্য বলছি ইউ ক্যান লুজ তুমি তুমি হারাতে পারো ইউর হ্যান্ড তোমার হাত এনি মোমেন্ট যে কোনো মুহূর্তে সো তোমরা এটা পড়বে এবং মানে এটা বোঝার চেষ্টা করবে আর লাইক কমেন্ট করে দিও ভিডিওটাতে কোনো সমস্যা হলে কমেন্টে লিখবে নেক্সট আমরা পরের দিন যেগুলো রয়েছে সেগুলো পড়ে প্রশ্ন উত্তরগুলো বাকিগুলো করে দেবো ও সরি যদিও এখানে একটা প্রশ্ন রয়েছে প্রশ্নটা করেই দিই অ্যাক্টিভিটি থ্রি কমপ্লিট দি ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য টেক্সট এই যে টেক্সট টেক্সট আমরা পড়লাম এই টেক্সট থেকে শব্দ নিয়ে এটা সম্পূর্ণ করতে হবে বারেমিয়া ইজে কি বারেমিয়া সম্পর্কে কি বলা হয়েছে এই যে এখানে লেখা আছে বারেমিয়া ইজ এ স্ট্রেঞ্জ এই স্ট্রেঞ্জ শব্দটা লিখে দেবে স্ট্রেঞ্জ তারপরে ইন সুন্দরবন সুন্দরবনে লিভ টুগেদার সুন্দরবনে কি এই যে আমরা এখানে দেখেছি ইন সুন্দরবন মেন অ্যান্ড অ্যানিম্যাল এইটুকু একসঙ্গে লিখে দেবা এটা হচ্ছে বিয়ে লিখে দেবা মেন অ্যান্ড অ্যানিম্যালস নেক্সট সুবল অ্যান্ড মাদল ওয়ার সেলিং ডাউন দি এখানে আগে তো ডাউন করছিল মাতলা রিভার বাট এখানে কিন্তু বিদ্যা রিভার এই যে সেলিং ডাউন বিদ্যা রিভার এই বিদ্যা রিভারটা সি সি এ লিখে দেবো শূন্য স্থান কামটস হ্যাব কামটের আছে কি আছে সার্প টিথ এই সার্প টিথটা ডি এ লিখে দেবো ওকে থ্যাংক ইউ ও সরি আর একটা রয়েছে সেটাও করে দিই একটু হু অ্যান্ড হোয়াট কে এবং কি কম্পিটিভ ফলোইং ট্যাবল অ্যাকশান আস্ট মাদল এগারলি মাদল আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করেছিল এখান করে আমরা প্রথমে দেখেছি সুবল আস্ট হিম এগারলি হিম মানে হচ্ছে মাদল তাহলে এখানে সুবল নামটা লিখে দেবো আমরা এস ইউ পি সুবল ক্যান স্ন্যাচ এ ফ্রি অ্যাট উইল ক্যান স্ন্যাচ এখানে ইট ক্যান ইট ইট মানে হচ্ছে বারেমিয়া 
बारी मिया सम्पर्क बोलते तेल बारी मिया कथा तो लिखे देव गेब वार्निंग टू सुबल गेब वार्निंग सुबल सुबल के वार्निंग दे मदलि दे তারপরে দ্য ওয়াটার ওয়েজ অফ দ্য ওয়াটার্স অফ দ্য বে অফ বেঙ্গল এটা কী রয়েছে এই যে মিক্সড উইথ দ্য ওয়াটার উইথ দ্য রিভার মিক্সড উইথ দ্য রিভার মিক্সড মিক্সড উইথ দি রিভার ওকে থ্যাংক ইউ